καλώ ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα φαγητό που νομίζω ότι δεν το έχετε ξανακούσει. Γεμιστά γελαντζή στη κατσαρόλα. Ή ακόμα και στο φούρνο. Ένα φαγητό τόσο νόστιμο που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ναι, έχουμε συνηθίσει τα ντολμαδά και γελαντζή, αλλά τα γεμιστά είναι ένα φαγητό καταπληκτικό. Ας δούμε πώς φτιάχνετε. Στην αρχή κοιτάμε να έχουν ακριβώς πάνω κάτω το ίδιο μέγεθος. Όχι πιο μεγάλο κολοκύθι το ένα και πολύ μικρό το άλλο, εννοείται δεν θα γίνουν το ίδιο. Επιλέγουμε 3 με 4 ντομάτες για τη γεύση. Πιπεριές κέρατο ή φλωρίνης ή και τα δύο μαζί και μελιτζάνες. Μπείτε στο κανάλι μου και δείτε πως ανοίγουμε τα λαχανικά μας για γεμιστά. Τα υλικά μας είναι ένα ματσάκι άνηθο, ένα ματσάκι δυόσμο, μισό ματσάκι μαϊντανό, δύο ματσάκια φρέσκο κρεμμυδάκι, τρία μεγάλα ξερά κρεμμύδια, ένα ποτήρι ελαιόλαδο. Χρησιμοποιούμε το εσωτερικό της μελιτζάνας αλλά και του κολοκυθιού. Όμως, τι κάνουμε. Όταν βάλουμε τα λαχανικά μας μέσα στο μούλτι μας, θα προσθέσουμε λίγο νερό και αλάτι. Γιατί θέλουμε να γίνουν πάρα πολύ ψηλά τα λαχανικά μας και όχι κομμάτια. Εφόσον γίνει αυτό και κόψουμε πολύ καλά τα λαχανικά μας, θα τα βάλουμε μέσα στο σουρωτήρι μας, θα τους ρίξουμε νεράκι και θα τα στύψουμε πάρα πολύ καλά με τα χέρια μας. Έτσι το φαγητό μας δεν θα έχει έντονη γεύση των λαχανικών ή βαριά γεύση της μελτζάνας ή του κολοκυθιού. Χρειαζόμαστε επίσης το χυμό από 1,5 λεμόνι, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, μισό κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, ένα φλιτζάνι του καφέ, βλέπετε, μικρό, πληγούρι. Εφόσον ανοίξαμε τα λαχανικά μας και είμαστε έτοιμοι πλέον για να γεμίσουμε, κάνουμε το εξής. Για να μην βάλουμε περί το ρύζι, υπολογίζουμε για το κάθε λαχανικό μας δύο κουταλιές της σούπας ρύζι. Οπότε, εγώ έχω υπολογίσει μία κουταλιά της σούπας γλασέ και μία κουταλιά της σούπας καρολίνα. Πριν ξεκινήσουμε το οτιδήποτε, θα βάλουμε το ρύζι καρολίνα στο νερό, σε κρύο νερό, μέχρι να τελειώσουμε τη διαδικασία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να σοτάρουμε τα λαχανικά. Εφόσον βάλουμε μέσα στη κατσαρόλα μας το ελαιόλαδό μας, προσθέσαμε το κρεμμύδι για να το σοτάρουμε. Προσθέτουμε μέσα για να μαραθεί και το φρέσκο κρεμμύδι. Μπορεί να σας φαίνονται πάρα πολλά τα υλικά μου, όντω είναι πολλά, γιατί εγώ κάνω διπλή δόση. Εσάς σας δίνω μία δόση και όχι δύο δόσεις. Το τσιγάρισμά μας είναι έτοιμο, όπως βλέπετε έχουν γλυκάνει τα κρεμμυδάκια μας. Βλέπετε αυτή τη στιγμή, έτσι όπως κάνω το χώρισμα, βγαίνει μόνο λαδάκι, όχι νερό. Τώρα θα προσθέσουμε το κολοκύθι μας και τη μελιζάνα μας. Σοτάρετε σωστά. Προσοχή όμως, μην κάψετε τα λαχανικά σας, γιατί θα πικρήσουν. Θα προσθέσουμε μέσα το μαϊντανό και τον άνοιχο. Θα ανακατέψουμε καλά. Και σε αυτή τη φάση θα ρίξουμε το πληγούρι. Εφόσον τον έχουμε ξεπλύνει όμως, και θα τον ρίξουμε έτσι, θα προσθέσουμε μέσα το ρύζι μας και το γλασέ αλλά και την καρολίνα. Θα ξεπλύνουμε πολύ καλά τα δύο ρύζια μας και θα τα ρίξουμε στην καρόλα μας και θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Και θα προσθέσουμε μέσα δύο ποτήρια του νερού νερό. Αν χρειαστεί και ένα τρίτο ποτήρι νερό θα το προσθέσετε. Και τώρα θα ρίξουμε τα μπαχαρικά μας. Σε περίπτωση που σας φαίνεται πάρα πολύ η ρίγανη, ρίχτε τη μισή. Μην ρίγνετε ένα κουταλάκι του γλυκού. Τελευταία στιγμή θα κόψουμε το δυόσμο μας. Ποτέ δεν θα το κόβουμε πιο νωρίς, γιατί μαυρίζει. 
Κλείνουμε τη φωτιά, ανακατεύουμε καλά και είμαστε έτοιμοι. Εφόσον είμαστε έτοιμοι για να γεμίσουμε τα λαχανικά μας, θα ρίξουμε το ένα λεμόνι μέσα και θα ανακατέψουμε. Και το άλλο μισό θα το ρίξουμε από πάνω στα λαχανικά μας. Ανακατεύουμε καλά, γεμίζουμε τα λαχανικά μας μέχρι τα 3 τέταρτα κολοκυθιού όπως βλέπετε. Όχι μέχρι πάνω, θα θυμάστε ότι πάντα το ρύζι θα φουσκώσει. Εάν έχουμε βάλει μέχρι πάνω, θα ξεχυλήσει. Βάζουμε το καπάκι και συνεχίζουμε τη διαδικασία. Στο πάτο της κατσαρόλας μας θα βάλουμε αρκετά κολοκυθάκια. Αυτό με τα κολοκυθάκια το κάνουμε για τον εξή λόγο. Για να ανεβεί πιο ψηλά όταν θα βάλουμε τη μελτζάνα όπως και την ντομάτα μας διότι αν τα αφήσουμε κάτω κάτω θα μας κολλήσουν έτσι έχουμε έτοιμη και τη σαλάτα μας όπως είπαμε μέχρι τα 3 τέταρτα γεμίζουμε το καπάκι και μέσα στη κατσαρόλα μας θέλουμε όλα τα λαχανικά μας να έρθουν στο ίδιο ύψος Προσαρμόστε τα όπως εσείς θέλετε. Δεν πειράζει και λίγο να μπουν σφιχτά, μην αγχώνεστε. Μπορεί να είναι λίγο μπελελίδικο σαν φαγητό, αλλά πιστέψτε με, τέτοιο φαγητό δεν έχετε ξαναφάει. Είναι τόσο πολύ νόστιμο που δεν θα μπορείτε και εσείς να φανταστείτε ότι αυτά τα γυαλαντζή που βάζουμε τόσο πολλά λαχανικά είναι τέλειο. Θα βγάλουμε μία ντομάτα και θα προσθέσουμε πάνω από τα κολοκύθια μας μία κουταλιά της σούπας ρύζι. Αυτό θα το κάνουμε για να μπορέσει να χυλώσει το ζουμί και να μας γίνει τέλειο το φαγητό μας. Την ντομάτα που καθαρίσαμε, που είδατε το εσωτερικό της, δεν θα την πετάξουμε. Την κόβετε στα τέσσερα. Και τη βάζετε όπου βλέπετε κενό. Ένα φαγητό γεμάτο βιταμίνες και θα προσθέσουμε μέσα και λίγο ζουμάκι από την ντομάτα μας. Και προσθέτουμε από πάνω το άλλο μισό που σας είπα λεμόνι. Θέλουμε να πέσει μέσα στη κατσαρόλα μας. Στην αρχή θα κάνουμε το εξής. Θα αφαιρέσουμε μία ντομάτα και θα προσθέσουμε μέσα τρία ποτήρια του νερού νερό. Θα βάλουμε μέσα την ντομάτα μας για να μπορέσει να γίνει το φαγητό μας. Και από πάνω θα προσθέσουμε λίγο λάδι. Βράζουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να γίνει το ρύζι μας και τα λαχανικά μας. Καλή μας επιτυχία! Ακριβώς στην ίδια γέμιση μπορούμε να φτιάξουμε και γεμιστά γυαλαντζή στο φούρνο. Είναι τόσο νόστιμα φίλοι μου, δοκιμάστε και αυτόν τον τρόπο. Είναι καταπληκτικά. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, αχανίζουν. Είναι τέλεια. Βλέπετε, το φαγητό μας είναι τέλειο. Έχει βράσει. Η γεύση του είναι πραγματικά τέλεια. Καλή μας όρεξη. Ένα φαγητό πάρα πολύ νόστιμο. Λίγο πελαλίδικο, αλλά αξίζει το κόπο φίλοι μου. Φτιάξτε το και θα με θυμηθείτε. Σας μιλάω ειλικρινά, ένα φαγητό που θα το φτιάχνετε όλο το καλοκαίρι. Πεντανόστιμο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας.